देखो ये तुम लोग का है बीसीए का यूनिट थ्री मैट्रिक्स अलजेब्रा ये सिलेबस का पोर्शन हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ऑपरेशन रैंक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर साइमेटेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एंड क्वालिटी फॉर्म नो फर्स्ट वी विल स्टार्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स ये होता क्या है देखा जाए एंड ई ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ई ऑपरेशंस फर्स्ट आर आई एंड आर जे एक्सचेंज ऑफ बोथ आर आई एंड आर जे मीन्स आई ए थ्रू एंड जे ए थ्रू इनको आपस में बदल देना है और सी आई इज एक्सचेंज विथ सी जे यानी कि कॉलम सी आई को सी जे से एक्सचेंज अदला बदली कर देना है दैट इज द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स सेकेंड आर आई गोज टू के टाइम्स आर जे मीन्स आर आई के टाइम्स आर आई मीन्स आर आई में के से मल्टीप्लाई करके उसको के टाइम्स आर आई कर देना है और सी आई गोज टू के टाइम्स सी आई एंड सी आई में के से मल्टीप्लाई करके उसको के टाइम्स सी आई कर देना है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई एनी नॉन जीरो नंबर के थर्ड है आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे और सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी जे इट मीन्स आर आई को बदल देना है आर आई प्लस के आर जे आर जे में के से मल्टीप्लाई करके उसको आर आई में एड कर देना दिस विल बी योर आर आई एंड मल्टीप्लाई बाई के दी जे एंड एड इन एड इट टू सी आई देन दिस विल बी योर सी आई दैट इज द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर Here the number is k. So uh, now see an example. A is your one, two, three, four, five, seven, two, one, eight, nine, three, four. So this is your three row and four column means three by four matrix. Now first we will apply R one is exchanged with R three. मतलब R one और R three को अदला बदली कर देना है. Then A will be one four two nine हो जाएगा हमारा three seven eight four. Second row as such रहना है two five one three. But the third row will change to first row. So it will be one four two nine. So this is your first type of elementary transformation. Next, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में second type का R two goes to three R two means this is your a one four two nine R two हमारा था three five one three तो उसमें three से multiply कर देना है because R two goes to three R two so it will be three into two means six three into five means fifteen three into one is three three into three is nine or three seven eight four third row remains the same. नेक्स्ट थर्ड टाइप है तुम्हारा आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन तो वन द फर्स्ट रो वो रो विल रिमेन द सेम वन फोर टू नाइन टू फाइव वन थ्री एंड द थर्ड रो विल बी आर थ्री मीन्स दिस आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विथ थ्री एंड सेपरेट इट फ्रॉम आर थ्री सो इट विल बी जीरो दिस इज थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व सेवन माइनस ट्वेल्व इज माइनस फाइव थ्री टू जा सिक्स एट माइनस सिक्स इज टू थ्री नाइन जा Uh, this is your three. Three nine zero twenty seven. Four minus twenty seven is minus twenty three. So this is your third type of E transformation. Next, see the concept of inverse of a matrix. Let A be a matrix and determinant A be non-zero. This is the basic condition that determinant A should not be zero. The A inverse can be written as one by determinant A into adjoint of A. Now adjoint of A you can evaluate it using your intermediate uh, study. We need to find inverse of a matrix by row operation or elementary row operation. But here we will apply elementary row operation for finding this uh, inverse of a matrix. Not the this one. This you have studied in your intermediate class, but now we will study uh, finding inverse of a using elementary row operation. See one example. Find the inverse of the matrix a is equal to one to one, three to three, one one two by using e transformations. See here. We can write a is equal to i into a, where i is your one zero 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 one zero 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 one. This is your three by three matrix. So a can be written as i into a. Now um, write it in matrix form. So a is your one two one three two three one one two. This is one zero 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 one zero 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 one. This is one two one three two three and one one two. Now we will apply elementary row operations on this matrix to make it an identity matrix. Means one zero 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 one zero 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 one. And the same operations will be applied on this matrix. Not this matrix will remain the same. No change in this matrix. So <clears throat> at last we will get here identity matrix, and this matrix, this change matrix will be your inverse of A. 
see apply r2 goes to r2 minus 3 r1 see here it is 3 we need here 0 so multiply the first row by 3 and subtract it from r2 so it will be 1 to 1 this is 3 minus 1 into 3 means 0 2 minus 2 into 3 means minus 4 3 minus 1 into 3 means 0 and similarly r3 <coughs> will go to r3 minus r1 so it will be 1 minus 1 0 1 minus 2 minus 1 2 minus 1 is your 1 and the same operations will be applied on this uh, first matrix and this uh, second matrix will remain the same so it will be 1 0 0 multiplied by 3 so it is minus 3 uh, 1 0 and it is minus 1 0 1 next this is your minus 4 we need here 1 so that this matrix will become identity matrix so sub divide the second row by minus 1 by 4 so this r2 goes to minus 1 by 4 r2 multiply this one so it is 1 to 1 0 1 0 0 minus 1 1 and the similar changes here will be 1 0 0 this is 3 by 4 this is minus 1 by 4 0 minus 1 0 1 and this second matrix a will remain the chain uh, unchanged after this we have r1 r1 goes to r1 minus 2 r2 r3 goes to r3 plus r2 so it will make your left hand side matrix to an identity matrix and the right hand side matrix will become your minus 1 by 2 1 by 2 0 3 by 2 minus 1 by 4 0 minus 1 by 4 minus 1 by 4 1 into a now r1 goes to r1 minus r3 see this is one we need to eliminate this one so r1 will change to r1 minus r3 uh, with this it will have 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and here minus 1 by 4 3 by 4 minus 1 3 by 4 minus 1 by 4 0 minus 1 by 4 minus 1 by 4 and 1 into a so this matrix become an identity matrix it implies i is equal to b into a this a is remains the same thus b will be a inverse why because a inverse into a will be your identity matrix so this matrix is your inverse of the matrix a or a inverse is equal to this one there are some other questions for your practice uh, compute the inverse of the matrix matrices by using elementary row operation. See here, there are two matrices: two minus one three, two minus one three, one one one, one minus one one. And the second matrix is your. This is your three by three matrix. This is your four by four matrix. Zero one two two, one one two three, two 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 three, and two three three three. So these two problems are for your practice. There comes another concept that is your rank of a matrix. Uh, in exam, you will find questions to find the rank of a matrix. That is why you need to practice this one. So here, a number small r is said to be the rank of a matrix A if it possesses the following two properties. A number r will be rank if it possesses the first two properties. See here, there is at least one square submatrix of A of order r whose determinant is not equal to zero. So you need to find a square submatrix from the given matrix A of order R and see whether its determinant is zero or not. If its determinant is not zero, then R can be the matrix rank of the matrix. Second, if A contains any square submatrix of order R plus one, then the determinant of every square submatrix of A of order R plus one should be zero. This is another condition. If the matrix A has any other submatrix, a square submatrix, of order more than r, the determinant of all such square submatrices will be zero. Only then we can say that this number r is the rank of the matrix. See, or in other words, we can say the rank of a matrix is the order of any highest order non vanishing minor of the matrix. By rank of a matrix, we will denote row A as rank of a matrix. If A is a matrix A by J, M by N, then zero is less than or equal to row A, less than or equal to minimum of M, N. Means row of a matrix A is less than or equal to minimum of number of row and number of column. Second row of A is equal to zero, for A is equal to zero and M by N by N. Means if A is your null matrix, then rank of the null matrix is zero. Row A is greater than or equal to one. If A is any non-zero matrix, then rank of any matrix or any non-zero matrix will be greater than or equal to 1. Next, 
we will have an echelon form or triangular form of a matrix. If you reduce the matrix in echelon form, then it will be very easy to find the rank of the matrix. It will be just the non-zero rows, number of non-zero rows in the reduced matrix. See, a matrix A is in echelon form. If first, three, there are three conditions. Every row of A, which has all its entries zero, occur below every row, which has a non-zero entry. यानी कि हुआ अगर कोई एक रो है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो रो सबसे नीचे होगा सेकंड द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज इक्वल टू वन यानी कि किसी भी रो में जो फेल पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो वन होना चाहिए ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है बट सम ऑथर्स राइट इट दैट इट द नंबर शुड बी वन थर्ड द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सर जीरो इन द नेक्स्ट रो मतलब कि अगर किसी रो में जीरो है तीन तो उसके ठीक पहले वाले जीरो में तीन से कम जीरो होगा और मतलब दो हो सकता है एक हो सकता है और उसके ठीक और पहले वाले रो में और नंबर ऑफ जीरो कम हो जाएगा जैसे ये एग्जांपल देखो वन ए वन ए टू जीरो वन ए थ्री जीरो जीरो वन सी हियर सबसे लास्ट का रो है जीरो जीरो वन ऑल जीरो जीरो नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन हमारा यहाँ फुलफिल नहीं होता लेकिन चूंकि जीरो जीरो सब है ही नहीं तो यहाँ हमें देखना नहीं है सेकेंड फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन 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 है सब में ये भी ठीक है और जो थर्ड रो में दो जीरो है लेकिन उसके पहले वाले रो में इससे कम है एक जीरो है तो दिस मैट्रिक्स इज इन एकेलॉन फॉर्म इन द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देर आर थ्री रोज थ्री नॉन जीरो रोज तो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी थ्री नोट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एकेलॉन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक तो This is <coughs> not a tough task for you to uh, evaluate the rank of the matrix. Let us have an example uh, for finding the rank of the matrix. Find the rank of the following matrices. There are three examples: one, two, three, two, one, zero, zero, one, two; one, two, three, two, four, five; and one, two, three, zero, two, four, three, two; three, two, one, two; three, two, one, three; six, eight, seven, five. We will solve just one. A is equal to one, two, three, two, one, zero, zero, one, two. So it is equivalent to one, two, three, and this second row will be changed to R two goes to R two minus two R one. So this goes to R two minus two R one. So uh, this will be zero because two minus one into two is zero. One minus two into means minus three. Zero minus three into two means minus six. And zero one two. Next, this R two will change to R two ko kar denge. R two goes to minus one by three R two. So it will be one two three zero one two zero one two. And next R3 को कर देंगे R3 थ्री माइनस आर टू तो इट विल वन टू थ्री जीरो वन टू जीरो 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 अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट के रो में सारे जीरो हैं उसे ठीक पहले वाले में एक जीरो है उसके पहले उन कोई जीरो नहीं है और जो फर्स्ट एलिमेंट है नॉन जीरो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो इज इक्वल टू वन तो दिस इज मैट्रिक्स इज रिड्यूस इन टू एन इकोलॉन फॉर्म दिस इज योर इकोलॉन फॉर्म एंड द रैंड ऑफ दिस मैट्रिक्स ए विल बी द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज There are two non-zero rows, so this matrix will be of rank two. See here now the reduced matrix is in, is in echelon form. Here, row A is equal to the number of non-zero rows. This is equal to two. So this is all about for today class. And the, in our next class, we will study uh, finding the solution of a system of linear simultaneous equation by matrix method. So you just note down all of them, and if you uh, if you have any query, you just ask me all your questions here. Uh, the same lecture i will post it on youtube so you can see the lectures from youtube also